हेलो फ्रेंड्स एंड वी हैव दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज जेड वन एंड जेड टू बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू ठीक है तो इस क्वेश्चन में एक कंडीशन ये गिवन है कि मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू के बराबर है और एक और कंडीशन प्रोवाइडेड है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू जो है वो पाई के इक्वल है और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि शो डेट जेड वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड टू कॉन्ट्रीट के तो चलिए एक बार शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मान के चलिए जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आर इन टू कॉस ऑफ थ्रीटा प्लस आयोटा साइन थ्रीटा के तो मैंने यहाँ पे अभी है ना पोलर फॉर्मेट में यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आर इन टू थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ये पोलर फॉर्म है तो वी हैव टू नो कि वट इज एक्चुअली आर एंड वट इज थ्रीटा तो आर की मैं बात करूं तो ये है मॉडल ऑफ जेड दैट इज अडल ऑफ जेड दिस इज और आर और अगर थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के थीटा आपके पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइडेड है टू इन टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर ये सपोज किसी ने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड किया है एंड समर इज आस्किंग की ठीक है व्हाट इज द मॉडलस पार्ट एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका मॉडलस टू होगा और आर्गुमेंट की बात करेंगे तो वो पाई के पाई बाई फोर के इक्वल होगा ठीक तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडलस का क्या मीनिंग है और आर्गुमेंट का क्या मीनिंग है तभी हम इस क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे पहले उसने बोला है कि मैं आपको यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहा हूँ इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है लेकिन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि मॉड ऑफ Z1 वन मॉड ऑफ Z2 के बराबर है मतलब ये दोनों का जो मॉडल पार्ट है वो सेम है तो मैंने इसको क्या किया है मैंने इसको R लेट कर लिया है फाइन कि चाहे मॉड ऑफ Z1 की बात करें या मॉड ऑफ Z2 की बात करें तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअली आर के इक्वल है तो अगर मैं जेड को लेट करना है तो जेड को अपन लेट कर सकते हैं आर इन टू कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा के मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल आर है और आर्गुमेंट की बात करें तो वो अल्फा के इक्वल है सिमिलरली अगर मैं Z2 को लेट करूं तो मॉडल तो मुझे वही रखना है हाँ लेकिन अपन इसके आर्गुमेंट में चेंज करेंगे क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैंने ले लिया है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के ये मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया फाइन तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का मॉडल तो मैंने आर ही कंसिडर किया है अब एक एक और जो कंडीशन हमें दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये वैल्यू एक्चुअली पाई के इक्वल है अगर ये वैल्यू पाई के इक्वल है इसका मतलब ये हो जाता है इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो पाई के बराबर होगा ठीक है तो हमने इतना इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और अभी हम लोग इसको आगे फर्दर शुरू कर सकते हैं चलिए मैं Z1 से शुरू कर रहा हूं तो Z1 हमारे पास क्या था R इन टू दट इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा के ठीक इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं R cos और एल्फा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पाई माइनस बीटा से सो दैट विल बिकम पाई माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस बीटा के ये रिजल्ट हमारे पास आ गया हम लोग इसे फिर से लिख सकते हैं आर इन टू कॉस वन एटी माइनस सीटा एक्चुअली कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस सीटा के बराबर होता है तो डेट इज माइनस कॉस बीटा प्लस के आयोटा एंड डेट इज साइन बीटा के क्योंकि साइन वन एटी माइनस सीटा साइन थीटा के इक्वल होता है हमने यहाँ पे क्या किया माइनस आर को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है अगर मैं माइनस आर को कॉमन लेता हूं तो ये कॉस बीटा होगा और ये माइनस के आयोटा साइन बीटा के इक्वल होगा फाइन अब एक चीज नोटिस करिए कि ये जो स्टार्टिंग में आपने Z2 आपको नजर आ रहा है ये जो Z2 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अगर मैं Z2 का कॉन्जुगेट निकालता हूँ अगर मैं Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूँ तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप एक्चुअली कैसे निकालते हैं कि जहां जहां आयोटा है उसे माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो जैसे आप इसे माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे ये बनेगा कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा के तो अब आप इसको चेक करिए जो रिजल्ट आपका आ रहा था आर इन टू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा यानी आप इसे माइनस के जेड टू से रिप्लेस कर सकते हैं यानी इन द लेफ्ट हैंड इट इज जेड वन एंड दट इज माइनस ऑफ जेड टू कॉन्जुगेट के और आप देखेंगे कि आपको यही पार्ट एक्चुअली प्रूव करना था कि जेड वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड टू कॉन्जुगेट के तो देखिए एक तरीका तो ये हो ही गया है ना एक तरीका तो अपन ने ये कर ही लिया है अब मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं 
सो आई एम यूजिंग द सेकेंड मैथड नाउ वी आर यूजिंग द सेकेंड मैथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले याद करिए कि क्या क्या गिविन था हमें एक तो गिविन है कि मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू के बराबर है एक तो ये कंडीशन दे रखी थी दूसरी कंडीशन क्या थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू ये वैल्यू एक्चुअली पाई के इक्वल है ठीक है और हमको प्रूफ क्या कर रहे हैं वी हैव टू प्रूफ जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू कॉन्जुगेट के ये स्टेटमेंट अपने को प्रूफ कर रहे हैं चलिए शुरू करते हैं अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ इस कंडीशन को यूज करके ये क्वेश्चन शुरुआत करेंगे यानी कि यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू पाई के इक्वल होगा क्या प्रॉपर्टी मैं यूज किया हूं वी हैव द प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वन इंटू जेड के तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 वन इंटू जेड अगर पाई के इक्वल है तो आप जरा सोचिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई आ रहा है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई आ रहा है यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा है ना ये आपका ओरिजन है ये आपका पॉजिटिव एक्सक्सेस है नेगेटिव एक्सक्सेस है ये पॉजिटिव वाई है और ये आपका नेगेटिव वाई है तो जो आर्गुमेंट पाई आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आर्गुमेंट पाई अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब ये जो नंबर है वो प्योरली रियल नंबर होगा एंड दैट इज अनदर थिंग कि हाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव रियल नंबर होगा तो यहाँ पे जेड जेड वन जेड टू जो नंबर है वो प्योरली रियल नंबर है इफ इट इज प्योरली रियल नंबर तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है आई होप सो कि आपको ये कंडीशन पता होगी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है यानी कि ये कंडीशन आ गई जेड वन जेड टू बराबर जेड वन कॉन्जुगेट इन टू जेड टू कॉन्जुगेट के मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज की है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होता है तो एक ये कंडीशन मुझे मिली है जिसको शायद मैं थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट करूंगा तो मे बी वी विल गेट द रिजल्ट अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी थी कि मॉड ऑफ जेड वन एक्चुअली मॉड ऑफ जेड टू के बराबर है यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर बराबर होगा मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर के या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट बराबर होगा जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट के और फिर से मैं बताऊं मैंने क्या कंडीशन यूज की है कि जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर के तो मॉड ऑफ जेड वन के होल स्क्वायर को जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट लिखा है और मॉड ऑफ जेड टू के होल स्क्वायर को जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है अब देखिए एक ये कंडीशन है ऊपर जो सबसे नोटेड थी एक ये वाली कंडीशन नोटेड थी और एक ये वाली कंडीशन नोटेड है सो वी हैव टू मैनिपुलेट दीज टू कंडीशन मुझे इन दोनों कंडीशन को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और मे बी यू विल गेट दिस रिजल्ट तो अब देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्रॉम दिस कंडीशन फ्रॉम दिस कंडीशन मैं चलिए इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और ये मेरी सेकेंड कंडीशन है और इन्हीं को मैं यूज कर रहा हूँ तो यूजिंग एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट तो जेड वन अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट बराबर होगा जेड वन कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू के ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी ठीक थोड़ा सेकेंड पे भी बात कर लेते हैं सेकेंड में क्या है जेड वन अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट बराबर होगा जेड टू अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट के ये आपकी सेकेंड कंडीशन है अब आप कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड दोनों को उठा के आप इक्वेट कर सकते हैं जैसे आप इक्वेट करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 बराबर आ रहा है Z2 टू अपॉन जेड के कॉन्जुगेट के ये कंडीशन हमने जनरेट कर ली इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो Z1 वन कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर बराबर Z2 टू का स्क्वायर भी हमने जनरेट कर लिया है अब देखिए यहाँ तो अब ज्यादा वर्कआउट नहीं बचा हुआ है तो अगर आपके पास कंडीशन है कि Z2 टू स्क्वायर जेड वन कॉन्जुगेट के होल स्क्वायर के बराबर है तो Z2 की वैल्यू या तो Z1 के कॉन्जुगेट के बराबर होगी या फिर Z2 की वैल्यू माइनस के Z1 वन कॉन्जुगेट के बराबर होगी इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड के ये कैसे आएगा यहाँ पे दोनों साइड है ना आप कॉन्जुगेट ले लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लीजिए तो लेफ्ट में Z2 है तो Z2 का कॉन्जुगेट तो Z2 टू कॉन्जुगेट हो गया और यहाँ पे माइनस Z1 का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर आप लेते हैं तो वो Z1 आएगा यानी कि Z1 वन इज इक्वल टू हो गया माइनस के Z2 टू कॉन्जुगेट के तो आई होप सो कि आपको याद आ जाएगा कि ये ये वही रिजल्ट है जो अपने को प्रूफ करना था 
लेकिन इसमें एक इसके साथ एक ये कंडीशन भी जनरेट हुई है तो मुझे इस कंडीशन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है वाई इट इज नॉट पॉसिबल देखिएगा फिर से अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 वन फाइन तो इसका कॉन्जुएट होता है यहां पे ये इसकी मिरर इमेज है मतलब जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुएट निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसका रियल एक्सेस के अबाउट रियल एक्सेस के अबाउट मिरर इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं और आपने यहाँ पे क्या देखा है कि Z2 जो है वो Z1 वन कॉन्जुएट के बराबर है ये कंडीशन है अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ तो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट अगर एल्फा है तो इसका आर्गुमेंट माइनस एल्फा होगा है ना अगर ऊपर वाले का आर्गुमेंट थीटा है या एल्फा है तो नीचे वाले का थीटा या माइनस एल्फा होगा ठीक है माइनस थीटा या माइनस एल्फा होगा और इन केस अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो एल्फा और माइनस एल्फा का सम जीरो आएगा लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आपका पाई के इक्वल है मतलब ये कंडीशन को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा इट इज नॉट पॉसिबल जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है सो ओनली द कंडीशन इज दिस वन ओनली द कंडीशन इज दिस वन एंड द फाइनल रिजल्ट वी हैव Z1 वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू एंड दट इज कॉन्जुगेट के दिस इज द सेकेंड प्रोसेस फाइन तो चलिए मुझे लगता है कि आपको शायद ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे ओके थैंक यू